。见过堵车，你见过堵船吗？一艘巨型货轮开着开着就把苏伊士运河给堵了，这究竟是咋回事呢？ 2021年3月23日上午8点，一艘台湾货轮在苏伊士运河上行驶着，遇到了九级大风的吹袭，导致搁浅。该货轮重达20吨，长400米，整艘货轮就这样横着卡在了运河中央，直接造成了航道被切断。280艘船被堵塞在了货轮一侧，一时间这条国际黄金水道被堵成了停船场。怎么办呢？抓紧时间救援吧！首先是挖掘机登场，把船头的泥土挖出来。但面对这样一个庞然大物，挖掘机的力量总归是有限的。于是，专业的吸泥船来了，它以每小时两千立方米的吸泥量，不停地抽吸着船底的泥沙，但是效果仍不显著。最后，终于开窍了，开始从货轮自身下手，把船上的一部分集装箱卸了下来，减轻船体自身的重量后，船身终于浮了起来。紧接着，利用潮汐涨潮的时机，在几十艘拖船的通力合作下，终于在三月二十九日，也就是货轮搁浅的六天后，被拖回了正轨。有意思的是，在这六天里，各国都在想方设法的帮忙。我国一名网友更是利用他强大的物理知识，绘制出了一版解救方案示意图。看着这密密麻麻的公式，不得不说，高手还是在民间。最后再来说说后续吧。这艘货轮在被解救出来之后就被扣押了，需要支付九亿美元才能被赎回，堪称是史上最贵的罚单了。有人可能觉得这九亿美元太过夸张了，但要知道，在他搁浅的这六天里。埃及政府每天的通行费就损失了一千四百万美元，而对于那些停留在苏伊士运河入口等待通关的巨型游轮来说，他们每天的停泊费也高达八万美元。由于此次事件属于不可抗力，所以这些费用都是要他们自己承担的。据统计，此次搁浅事件导致全球贸易每天损失了六十至一百亿美元，这样算下来，九亿美元就不那么夸张了吧？而就在苏伊士运河堵船事件发生的两年后，同样的事件又发生在了巴拿马运河。只不过，此次巴拿马运河堵船事故并非主动，而是因为缺水。一条连接了太平洋和大西洋的运河居然会缺水，究竟发生了什么呢？二零二三年十一月，一场罕见的干旱突袭了全球大动脉，持续影响着巴拿马运河的水库系统，导致船闸运行所需的淡水供应不断的在减少。管理局只能通过减少单日通行船只的数量，才能勉强维持运河的运输成本。但毕竟僧多粥少。正是因为这稀缺的过河名额，才被炒出了天价插队费。据悉，日本的一艘名为 Sunny Bright 的运输船就竞拍出了高达三千万人民币的通行费。要知道，平时的通行费只需要一百六十万美元，这就是摆明了谁更有钱，谁就有优先过河的权利。